ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ സഹല എല്ലാവർക്കും റമദാൻ മുബാറക്ക് ഇന്ന് ഞാനൊരു റമദാൻ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റമദാനിലെ എൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കോഴിപ്പിടിയുടെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ നാലേക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് സുബൈ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്താഴത്തിന് എണീക്കും അത്താഴത്തിന് എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റായിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ പത്തിരി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചൂടാക്കിയിട്ട് അത്താഴത്തിന് കഴിച്ചു ഇവിടെ നോമ്പ് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറിന് അടുത്തുണ്ട് അപ്പം ബോഡി ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കും അത്താഴത്തിന് എണീറ്റാൽ മെയിനായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ അത്താഴം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ബാങ്ക് കൊടുക്കാറാവും പിന്നെ നിസ്കരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറുവാൻ ഓതും റമദാനിൽ മാക്സിമം കഥം ഓതി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കുറുവാൻ എടുത്ത് അതിൽ ഓതും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേർഡ്സൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനും പെട്ടെന്ന് ഓതി തീർക്കാനും സാധിക്കും നമ്മൾ ഡെയിലി ഓതുന്നത് ചെറിയ കുറാനിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഖത്തം തീർക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വലിയ കുറാനിൽ ഓതുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഏഴുമണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിൽ പോകും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഉറങ്ങും അലാറം വെച്ച് ഒൻപത് മണി വരെ ഒന്നുകൂടി കിടന്നുറങ്ങും ഇനി കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ അതിനുശേഷം കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള നോൺ വെജൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാൻ സാധാരണ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ള ഫുഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ റെഡിയാക്കണമെങ്കിൽ അത് റെഡിയാക്കി വെക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ചിക്കൻ പിടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ രാത്രി ഭക്ഷണം ചിക്കൻ മന്തിയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് പീസ് മതി പിന്നെ ചിക്കൻ പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് വേറൊരു കവറിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേറെ മാറ്റി വെക്കാം ചിക്കൻ പിടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബോൺലെസ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി ചിക്കൻ കഴുകി വെള്ളം വാരാൻ വെക്കണം എന്നിട്ട് കട്ടിങ് ബോർഡും കത്തിയും സിങ്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ പിടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ ഞാനിപ്പോൾ വേവിച്ച് വെക്കാമെന്ന് കരുതി എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം പിടി ഉണ്ടാക്കി ചിക്കനും പിടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു സവാളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കി ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതായത് ബീഫ് റോളിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കുട്ടി കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ ചോപ്പർ യൂസ്ഫുൾ ആണോ ഏതാ ബ്രാൻഡ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് റമദാനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ പലഹാരമൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് പെട്ടെന്ന് പണികളൊക്കെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇതിലിട്ടിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് പിജിയൺ ആണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റമദാനാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും റമദാനിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇതിൽ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചോപ്പ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി തക്കാളി കൂടി വേണം ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇടുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്
ഞാൻ എടുത്ത ചിക്കൻക്ക് പാകത്തിനുള്ള പൊടികളാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് പീസായിരുന്നു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും പൊടികളാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പൊടികളൊക്കെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ചിക്കനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ചെറിയ തേയിൽ ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം ഇനി ഇത് വിസിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിടാം വിസിൽ വന്നു ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുത്തെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി പോയി കുളിച്ച് ബാക്കി ഓതാനും നിസ്കരിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വൈകുന്നേരം ബാക്കി പണികളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അസര നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഒരു ഹെൽദി ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈത്തപ്പഴം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ രണ്ട് ഈന്തപ്പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ജ്യൂസാക്കി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് പിടിയുണ്ടാക്കാനുള്ള പണികളൊക്കെ തുടങ്ങാം ഇതിന് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞിടുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം അരക്കപ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിടിയുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങയുടെ അളവാണിത് തേങ്ങ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് അരക്കപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പത്തിരിയുടെ ഒക്കെ പൊടിയാണിത് പൊടി ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ തേങ്ങാക്കൂട്ട് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്ത ഈ പൊടിക്ക് അരക്കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം പാകമാണ് പൊടിക്കനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചില വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ മാവ് കുഴക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൈവച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും വരെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തടവി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം വിരൽ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെ പല വിധത്തിലും ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ പച്ചരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് അരച്ച് അത് വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇപ്പം എല്ലാ ബോൾസും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് വേവാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് കോഴിക്കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ച് വെക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വറുത്ത തേങ്ങയാണിത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ വറുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു ഈ തേങ്ങ വറുത്ത സമയത്ത് ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കറിവേപ്പില വലിയ ജീരകം ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ച് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ വേവാൻ ഇനിയും സമയമെടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് രാത്രി കഴിക്കാനുള്ള ചിക്കൻ മന്തിക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ അരിയൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണം മതിയാവും നോമ്പ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞ് പലഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ രാത്രി അങ്ങനെ അധികം ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ടിവരില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കഴുകി ഒരു മുക്കാൽ മണിക്ക
ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലെ ചിക്കൻ പീസുകളൊക്കെ ഒരു തവി വെച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കുകയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ചെറിയ പീസുകളായി കടിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാമുള്ള ചിക്കനും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ചിക്കന് പകരം ബീഫ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൂട്ട് ചേർക്കാം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് ഒരു തിള വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെക്കാം ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞിപ്പൊടിയുടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് പിടിക്കണം ഇനി അടപ്പ് തുറന്ന് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേവിയൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മൂടിയേക്കാം ഇനി ഇവിടെയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കണം എന്നിട്ട് ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാം മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണണം ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മന്തിയാണിത് പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനി ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ടൊമാറ്റോ ചട്നി ഉണ്ടാക്കണം ബീഫ് റോള് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇത്രയും മണികളാണുള്ളത് ഈ തക്കാളി ചട്നി ഞാനിപ്പോൾ അരച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റും എന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ നേരത്താണ് ഇതിലേക്ക് വിനിഗർ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് ജ്യൂസിലേക്ക് വേണം പിന്നെ ചെറിയൊരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം വെച്ച് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ആകുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം വെച്ച് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് സലാഡും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കും വേണം കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സ് കൂടി വേണം അതും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നോമ്പ് തുറക്കാനാവുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈസി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഡ്രിങ്കിലേക്ക് കുറച്ച് ബേസിൽ സൈഡ് കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ബേസൽ സൈഡ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ബീഫ് റോള് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഫ്രീസറിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ തണുപ്പൊക്കെ പോകും ഇപ്പോഴും ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഹസ്ബൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് ഉച്ച വരെയുള്ള ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ടിങ്ങിലാണ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഡെയിലി ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ടിങ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അലഹമില്ല എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് തരും ഇനി നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച ഈന്തപ്പഴം വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാൽ തിളപ്പിച്ച പാലൊന്നുമല്ല ഡയറക്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത നല്ല തണുത്ത പാലാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജ്യൂസൊക്കെ അടിക്കാൻ പാലൊഴിക്കാറ് അതുപോലെ എടുക്കുക തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് തണുപ്പിച്ചിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് ബദാം എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉണ
ബാക്കി കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അധികം മധുരം ഈ ഡ്രിങ്കിന് വേണ്ട കാരണം ഇതൊരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ആണല്ലോ അതുമാത്രമല്ല നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടും അതുപോലെ കോൺഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഇതിന് കിട്ടും ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുത്ത ജ്യൂസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നോമ്പ് തുറക്കാൻ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് വിളമ്പി വെക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അനാറ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കോൺഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജ്യൂസ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ കോൺഫ്ലേക്സിൻ്റെ ക്രഞ്ചിനെസ് പോകില്ല ഇപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ ടേബിളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രൂട്ട് സാലഡിലേക്കുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ജ്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ള അത്രയും കോൺഫ്ലേക്സ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ബേസൽ സീഡും ഈ ജ്യൂസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഫ്താറിനുള്ള ടൈം ആയാൽ മതി പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ എന്നും ഇത്രയും വിഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്കൊക്കെ ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച ബീഫ് റോളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അതും കൂടെ ഇന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഈത്തപ്പഴവും സംസം വെള്ളം ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ റമദാനിലെ ഒരു ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ തറാവിന് ശേഷം ചിക്കൻ മന്തി കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു